bukod sa masaya nilang fiesta, binibisita rin ang Iloilo dahil sa nagsasarapan nilang pagkain. Sa haba ng baybayin ng probinsya, hindi na nakapagtatakang ang ilan sa kanilang ipinagmamalaking lutuin, seafood, ang pangunahing sangkap. Tatlong oras mula sa Iloilo City, mararating ang bayan ng Carles. Mula rito, kailangan namang sumakay ng bangka at bumiyahin ng dalawang oras para mapuntahan ang Isla ng Higantes Norte. Pagtapak sa pampang, imbis na malambot na buhangin, mga shell ang sasalubong sa iyong mga paa. Sa di kalayuan, matatanaw din agad ang mga gabundok na shell. Pangunguha kasi ng scallops ang pangunahing industriya sa naturang isla. At ang mga naipong shell o pinagbalatan nito, tinatay ang aabot ng dalawang dump trucks araw-araw. Ang magkapatid na Reynold at Rodney, kinalakihan na ang pangunuha ng scallops. Ito rin daw ang hanap buhay noon ng kanilang ama. Gamit ang compressor, sumisisid si Reynold sa dagat sa lalim na hanggang walong dipa. Habang si Rodney naman ang naiiwan sa bangka. Kapag naabot na ni Reynold ang mabuhanging sahig ng dagat, Matyaga niyang kinakapa at sinusuyod ito para mahanap ang mga scallop. Kinatype namin, hanap na kami ng scallop kung wala. Kung naman sa ibang bahura, nung una marami, pero ngayon, kung naman mo siya, kunti na lang, napanap ka lang. Tansya ng magkapatid sa loob ng isang oras na pagsisid, hindi bababa sa 20 kilo ng scallops ang kanilang nakukuha. Pagbalik sa isla, agad nilang hinihiwalay ang laman ng scallops sa shell nito. Naibibenta nila ng 100 pesos ang bawat kilo ng laman ng scallops. Mga 80% yata ang nag-operate ng scallop. Galing sa mga bata, bakanto sa mga matanda, at lahat na kabinipisyo sa income galing sa scallop. Scallops ang isa sa ipinagmamalaking lamang dagat ng Iloilo. Katunayan ang ilan sa masasarap nilang lutuin, scallops ang bidang sangkap. Sa isang restaurant sa Iloilo City, sinigang na scallops ang specialty. Freshly harvested scallops with shells mula sa Higantes Norte lang daw ang ginagamit ni Chef Pauline. Pag nagpunta ka ng Iloilo, kailangan kumain ka ng seafood. Pero hindi basta-basta ng seafood, kailangan fresh na seafood. Andito ako ngayon sa isang sikat na restaurant dito sa Iloilo, ang farm-to-table restaurant ni Chef Pauline. Hi, hello, Chef. Hello, hello, Kaya. At Farm to table, wala nang explanation. Yes. Talagang... Straight to the point. Straight from the farmers, straight from the fishermen. Yes. Yeah, so since we are doing seafood, we also want to tell you that we get straight from fishermen themselves. Sa pagluluto nito, pakukuloan ng kamatis, sibuyas, ilalagay ang string beans, shrimps, scallops, at dinurog na batuan seeds na kanilang pampaasim. I want the broth to taste like seafood, not um, sour. Uh -uh. So, kailangan, ano, kinrush pala siya. Uh -uh. We just crush Kasi it. kapag nilagay mo na ganito lang. Wala, walang flavor. Uh -uh. Pagkatapos, ihahalo ang kangkong, fish sauce, at huling ilalagay ang pakwan. Ang 
masarap sa kanya, nalalasahan mo pa rin yung flavor ng bawat isang ingredient. Pag ginanom mo yung soup, it's just very, very light. Yes. Tapos, hindi overpowering. Yes. Hindi siya yes. overpowering. Tapos, pag tinikman mo yung sitaw, ay, sarap. Glad refreshing! Like it. It's very refreshing. Bukod sa scallops, isa pa sa malinamnam na seafood ng Iloilo ang soft-shelled crab. Dahil sa lambot nito, maaaring kainin pati ang mga sipit at mismong shell nito. Sa bayan ng Dumanga, sa Iloilo, pinararami ang soft-shelled crabs na for export ang quality. Mabusisi raw ang pag-aalaga sa mga ito, kailangan kasing bantayan ang pagbabalat ng crabs. Pag kumakain ka sa matigas, mga 100 grams, ang tinatapon mo, mga 40 grams, hindi mo na yan makakain kasi matigas yun eh. Yung subcell, lahat pwede mo makain. Sa oras na magbalat ang crabs, kinakailangang hanguin agad ito at ilipat sa fresh water para hindi tumigas ang shell nito. Pagkatapos ng labing limang minuto, muling hahanguin ang crabs at ibabalot. Ilalagay sa freezer bago i-deliver sa Amerika, China at Korea. At ang isa pang dish na binabalik-balikan sa restaurant ni na Chef Pauline, ang soft-shelled crab with adobo alige sauce. Para sa adobo alige sauce, igigisang bawang sa loob ng isang minuto. Lalagyan ito ng alige o taba ng alimango, white wine, at soda. Pagkatapos, titimplahan nito ng kalamansi, tasukat, at atsuete. Ganda! Sunod na titimplahan ng kalamansi, asin, at paminta ang soft-shelled crabs. Imamarinate ito sa loob ng 10 minuto. Ang marinated crabs ipiprito hanggang maging red-orange ang kulay. Ang fried soft-shelled crabs ipapatong sa adobo alige sauce. Pagkatapos, pwede na itong tikman. Tikman ko muna yung alige. Sarap. At ito, malinamnam. Sarap. At bagay na bagay siya dito yung soft shell crab. Na maalap! Uh -oh. Ay, perfect! Hindi siya malansa, pero ang pinaka-perfect na bite pala dito ay yung meron kang soft shell crab na ma maalat-alat. Tapos meron kang manamis-namis at malinamnam na alige sauce. Yes. Perfect. 